Willkommen zur vierten Übung mit GIMP. Ähm, diesmal geht es darum, dass wir mit der Auswahl ähm, versuchen zu zeichnen. Als erstes legen wir eine neue Zeichenfläche an, rechte Maustaste, Datei neu. Dann können wir hier die Breite und die Höhe wiederum festlegen. Ich gehe jetzt einmal in die Breite. Nehme eine Breite von 1000 Pixeln und eine Höhe von sagen wir, 800 Pixeln. Klicke auf OK. Die Zeichenfläche wird hier erzeugt. Als erstes möchte ich hier mit der rechteckigen Auswahl arbeiten. Ich ziehe sie einmal hier auf. Und dann möchte ich parallel dazu eine weitere rechteckige Auswahl aufziehen. Und dazu muss ich die Shift-Taste drücken. Die Shift-Taste gedrückt lasse und hier aufziehe, siehst du, dass gleich zwei Auswahlen offen sind. Wenn ich so ein drittes Mal mache, die dritte. Und wenn ich die Shift-Taste gedrückt lasse und hier eine vierte mache, die alle hier verbindet, die Shift-Taste jetzt loslasse und dann Enter drücke, habe ich hier jetzt eine Auswahl, die bis die bisherigen drei dann verbindet. Ja, und das Ganze möchte ich jetzt füllen. Und das Ganze möchte ich füllen hier mit diesem Füllwerkzeug, aber nicht mit Schwarz als Vordergrundfarbe, sondern ich suche eine andere Farbe aus. Ich nehme hier zum Beispiel Grün. Und ein schönes Grün. Klick auf OK. Und es hat sich hier die Farbe für die Vordergrundfarbe verändert. Ich gehe hier zum Füllwerkzeug. Es verändert sich hier unten dann die Einstellung und da könnte ich dann zum Beispiel überlegen, ob ich mir ein Muster fülle, der Hintergrundfarbe ist, welche weiß, oder der Vordergrundfarbe, wähle ich hier Vordergrundfarbe aus. Mit diesem Werkzeug gehe ich hier rein und es wird dieser Bereich jetzt hier dann ausgefüllt. Als nächstes möchte ich hier dann mit einer anderen Auswahl arbeiten. Das ist hier diese elliptische Auswahl. Ich gehe wieder hier rein, ziehe eine elliptische Auswahl auf. Wenn ich eine zweite aufziehe, möchte ich wiederum die Shift-Taste drücken. Ich mache es gleich überschneidend. Drücke jetzt Enter und diese Auswahl ist hier da und ich möchte es jetzt mit einer anderen Vordergrundfarbe ausfüllen. Nehme ich mir hier eine Violett oder Lila Form. Wähle dann wieder hier dieses Füllwerkzeug, klicke in diese Auswahl hinein und es wurde dieser Bereich dann dementsprechend dann ausgewählt. Jetzt möchte ich mit der sogenannten Freihand Auswahl arbeiten, mit der freien Auswahl ziehe mir jetzt hier einen Kreis auf, wenn ich zum Schluss komme, wieder dieser gelbe Punkt, ich drücke Enter und die Auswahl ist jetzt hier da und ich möchte jetzt hier diese freie Auswahl ebenfalls mit einer anderen Farbe füllen, zum Beispiel mit einem dunkleren Blauton, ich bestätige das, ob hier ist also eine neue Vordergrundfarbe gewählt, ich wähle wieder das Füllwerkzeug und klicke dann hier hinein, damit wird dieser Bereich dann auch schon Ausgewählt. Als nächstes möchte ich hier ein weiteres Werkzeug nehmen, das ist die sogenannte Sprühpistole, auch Airbrush. Da habe ich die Möglichkeit dann hier mit der entsprechenden Vordergrundfarbe, die ich hier eingestellt habe, dann zu sprühen. Nehmen wir uns eine andere Vordergrundfarbe, kann ich zu einfach. Ja, nehmen wir diesen grünen Bereich. Da kann man die Deckkraft noch verändern, vielleicht verringere ich sie etwas auf 76. Wollte jetzt hier malen, das geht aber natürlich nicht, weil ich es nicht in der Auswahl drinnen habe. Ich könnte jetzt hier herinnen malen, wie dieser Bereich auch noch ausgewählt ist. Wenn ich jetzt hier Auswahl alles nehme, dann wird die gesamte Zeichenfläche ausgewählt und ich könnte jetzt hier dann einen beliebigen Bereich dann hier äh, malen. Jetzt geht es ans weiter mal. Jetzt möchte ich hier dann einen Bereich wählen, nämlich den das Zauberstab. Dieser Zauberstab ermöglicht es einen, dann einen zusammenhängenden Bereich auszuwählen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel hineingehe, wird hier der gesamte grüne Bereich ausgewählt. Wenn ich jetzt hierher gehen würde, dann der violett rosane Bereich. Wenn ich jetzt hierher gehen würde, dann dieser Bereich hier jeweils dann, der hier dann eine zusammenhängende Farbe hat. Und den könnte ich jetzt dann wiederum anders bemalen. Jetzt nehme ich mal eine andere Farbe und könnte diesen dann hier wiederum ah, dann so befüllen. Oder ich mache es jetzt mit einem Muster vielleicht. Das Muster kann ich auf der rechten Seite noch verschiedene einstellen. Ich kann hier umschalten. Ich nehme hier ein anderes Muster. Zum Beispiel dieses hier. Und gehe jetzt hier hinein. Ich habe eingestellt bei dem Füllwerkzeug, dass das Muster hier verwendet wird. Und es wird dementsprechend dann mit diesem Muster das Ganze hier dann ausgefüllt. Und somit kann man dann sehr praktisch hier mit den einzelnen Mustern dann arbeiten und auch dann bestimmte Bereiche dann der Zeichenfläche dementsprechend dann auch nachzeichnen. Als nächstes 
möchte ich dann äh, auch ein Rechteck hier machen. Und ich möchte hier eine weitere Möglichkeit zeigen. Man kann nämlich hier ein Rechteck auch mit einer bestimmten Farbe nachzeichnen lassen. Hier will ich jetzt als Vordergrundfarbe wieder meine etwas dunklere Farbe. Ja, nehmen wir mal die hier. Die verändert sich hier dementsprechend. Und ich kann jetzt hierher gehen im rechteckigen Bereich und könnte zum Beispiel bei den beim Bearbeiten könnte ich hier dann Auswahl nachziehen wählen. Ich kann hier entscheiden, in welcher Form er nachgezählt wird, nachgezogen wird. Das heißt, diese rechteckige Auswahl soll hier mit einer Farbe nachgezogen werden. Kann die Breite dann dementsprechend einstellen. Kann auch das Malwerkzeug dann aussuchen, wenn es dazu passen sollte. Bleibt am Pinsel, klick auf Nachziehen. Dieser Bereich wird jetzt hier dementsprechend danach gezogen. Ja, und das Ganze könnte ich dann wieder speichern. Im GIMP-eigenen Format, im XCF-Format. Könnte ich hier dann zum Beispiel 005 wählen. Zum GIMP-eigenen Format dann gespeichert. Und ich könnte es natürlich auch wiederum dann exportieren. Zum Beispiel im PNG-Format schlägt man das hier schon vor. Klick auf Exportieren. Belasse hier die Einstellung von Kompressionsniveau. Klick auf Exportieren. Ja, und das wurde gespeichert. Ich minimiere das hier. Das Fenster hier auch noch. Gehe hier hinein und habe dann hier eine Grafik, dann die entsprechende Grafik, die ich dann eben äh, mit GIMP erzeugt habe.